hiánytünetek és anyagcsere betegségeket itt összefoglaltam, és aztán utána a fontosabbakat egy picit jobban részletezem. De mielőtt ide mennénk, nézzük meg, hogy miért olyan érzékeny a tengeri malac. Mert ő bizony nagyon érzékeny, kiemelten a rákcsálóknál is és a nyúlnál is érzékenyem. Hát először is ezt a nagyon finom működést, hogy rostot hasznosít, ugyanakkor azon baktériumokat tenyészt, ez egy nagyon különleges bélflórát tételez föl. Ez a bélflóra ez sokkal érzékenyebb, mint még a például az ember bélflórája, vagy a sertési. Ma már bélflórát inkább mikrobiomnak szokták nevezni. Most ennek a szerepe pedig, most már tudjuk, azon túl tehát, hogy az emésztéshez hozzájáró. Ezen túlmenőleg lebontja a toxikus anyagokat, sőt, befolyásolja az agyműködést. Tehát ennek az összetétele rendkívül fontos. És az a baj, hogy a tengeri malacnál nem nagyon van olyan, hogy kicsit elromlik a bélflóra vagy a mikrobiom, hanem ha úgy mondja ezt az angol ö, szakirodalom, hogy upset, tehát hogyha fejreáll, fejreáll a bérflóra, tehát megzavarodik, és abba kóros ö, baktériumok elszaporodnak, akkor viszont ö, kap egy vízszerű hasmenést és elpusztul. Tehát nem olyan, hogy mint mondjuk az embernél két napig nem tud vécére menni, ö, székrekedése van, fáj a feje, mert ö, megkapta az agy azokat a káros vegyületeket. Nem, hanem itt sajnos. És ugyanakkor a stressz érzékenység. Tehát, hogyha a stressz érzékeny a tengeri malacon, aki egy kis ijedős, hiszen ő zsákmányállat, tehát neki állandóan a kondol kesejűt kell figyelni, meg a, tehát, tehát ő így nőtt föl evolúciósan, hogy ő egy stresszérzékeny állat, a stressz önmagába fölborítja a bélflórát. Tehát ő, hogyha ő nem egy teljesen kilazult családnál van, és ő tudja, hogy ő ott nyugodtan lehet, akkor ő állandóan résen van. És ez egy stressz. És emiatt a szájon adott antibiotikumokra olyan szinten érzékeny, hogy gyógyszerfejlesztésnél használják például, hogy fölborítják a bélflóráját, kap egy ilyen vízszerű asmenést, és akkor adják a asmenés ellenes gyógyszereket. Tehát ennyire érzékeny. És akkor nézzünk egy-két fontosabb hiányt. Az E-vitamin szelén hiánya azért is létrejöhet, mert nincs a tábba, mert például egy megbízhatatlan helyről vettem a tápot, vagy túl sokáig tároltam, és tönkre ment benne, de tönkre tehetik a peroxidok is, és ezek a tiltólistán rajta voltak, az avokádóra biztosan emlékeznek, hogyha az megavasodik, ez az avasság tönkre teszi az elvitamint a tápba. Na és elvitamin szelén hiányában egy gyönyörű szövettani képeket gyűjtöttem ki, izomelfolyulás keletkezik, ami magába is veszélyes, de ez átterjedhet a szívizomra is, és akkor pedig halálos tud lenni. Tehát ezért erre vigyázzunk. A következő pedig a C-vitamin kérdése, amiről mindenki tud valamit, de én most megpróbálom ezt rendszerbe foglalni. Tehát az evolúció során az emésztési képességek az szerint alakulnak, hogy mire van szükség. Tehát ahogy annak idején, e, e, már úgy értem, hogy a e, e, emésztésről szóra mondtam, hogy a malacka rákényszerült a rostost enni. De akkor nézzük a másik végletet, a macska viszont olyan helyen alakult ki, ahol rengeteg egér volt, és ő elvesztette azt a képességét, hogy egy csomó anyagot előállítson. De a malacka meg mindig talált zöld növényt, mindig volt benne C-vitamin, tehát elvesztette a C-vitamin szintetizáló képességét, nem volt rá szükség. És minden egyes ilyen génműködés, és abból eredően egy enzimtermelés, az tereli a szervezetet. Tehát az evolúció megszabadult tőle. És akkor erre bizonyíték, hogy milyen állatokban és fajokban szűnt meg a C-vitamin szintetizáló képesség, amit egyébként a glukózból, tehát a szőlőcukorból készít, 
nem egy lépéssel, ez egy nagyon hosszú folyamat, de az utolsó lépés enzimje, ez a híres gulonolakton oxidáz enzim, és ez nincs rá szüksége a malackának, elvesztette. Nincs rá szüksége a majmoknak, hiszen ők is az őserdőben élnek, tehát ők is, és ebből adódóan abból származó embernek is, vagy a gyümölcsevő denevérek, ugye az, azok is állandóan hozzájutnak. Hát a bülbül madár már nem hiszem, hogy annyira fontos lenne, de érdekesség kedvéért, mert itt szoktam a hallgatóktól megkérdezni, hogy melyik magyar versbe szerepel a bülbül madár éneke, és szomorúan veszem tudomásul, hogy egyre kevésbé tudják, hogy a szondi két apródjában van. Na, mindegy, itt látható, hogy a állatok többségében megmaradt ez a képesség, így az emlősökben és a madarakban, két hétekben, hüllőkben, a vesébe vagy a májba elkészíti a saját C-vitaminját. Hát mi lenne a C-vitamin funkciója? Most mindegy, hogy kívülről kapja meg az állat, vagy maga előállítja, számtalan további enzimaktivitáshoz kell, ami a csontfejlődéshez kell, a kötőszövet, főleg a kötőszövet fejlődéséhez, aztán a vas felszívódásához is szükséges. És a D-vitamin hatásához. Van a vitaminok között egy olyan együttműködés, hogy például C-vitamin jelenlétében a D-vitamin jobban hasznosul. És akkor ebből adódóan én rögtön megmutatnám, hogy a tengeri malacnál Többféle érték van közkézen, és ezt értelmezni kell tudni. Az alsó érték mindig csak az az 5 mg naponta, ami alacsony érték, ami azt előzi meg, hogy kifejezett csúnya tünetek legyenek. Tehát mik ezek a csúnya tünetek? Ezek a csúnya tünetek ugye a csontfejlődési zavar, de ez csak a növendékbe fog előjönni. Aztán a skorbut ugyanolyan, mint az emberben, tehát a kötőszövet fejlődése zavart szenved, és ez legjobban a fogénybe jön elő, vérzések keletkeznek, vérzések másútt is keletkeznek, és ez a skorbut. Ez fölnőtt tengeri malacban és emberben egyaránt kialakul. Aztán Madarakban jellemző, aki esetleg otthon tart kedvenc madarat, azoknak is fontos, hogy a saját előállítás nem mindig elég, és akkor ezeknek az állatoknak is kell kívülről adni az ivóvízbe vagy olyan takarmányba, mert romlik a csont minőség, és ketre nem állnak a madarak, ezt hívják ketrecváratságnak. És minden élőlényre érvényes, hogy az immunrendszer gyengébben működik C-vitamin és E-vitamin hiányában. Tehát ezek, amik a legfontosabbak, és akkor most koncentráljunk a malackára. Tehát a malackánál, hogyha a növendékkorba kialakul, akkor a hosszú csöves csontok rövidebbek lesznek, és következésképpen a izomzat is csökevényes lesz, és nem tud lábra állni. Itt látjuk, hogy hason fekszik a egészséges pedig szépen üldögél, és amikor még a régi durva időkben csináltak ilyen kísérletet, ma már ilyen kísérletet szerencsére csak ezért nem lehet csinálni, hogy a tüneteket létrehozzuk, de hogyha megnézzük, akkor a teljesen C-vitamin mentes malackának a lábszárcsontja rövid lesz, és nem is csontosodik el, és ahogy egészítik ki a táplálékát, egyre hosszabb lesz, egészséges lesz, és a csont is kialakul, tehát beépül a csont. A baloldali képen pedig azt mutattam meg, hogy az ingyen kívül testszerte vérzések keletkeznek, hiszen az a kötőszövet, ami az erek falát jó állapotba tartja, ahhoz is kellene a C-vitamin, úgyhogy arra is mutatok itt be egy képet. Egyébként, hogy mennyire tragikusan hamar ki tud alakulni, saját példámban el tudom mesélni, hogy elutaztam külföldre, és az állatházban levő malackáknak ugye úgy volt kialakítva a táplálkozása, nem helyes, de, de megfigyeléssel, odafigyeléssel működött, hogy nyúltápot kaptak alapnak, és 
hozzá kaptak nagy mennyiségű zöldet, amiben megfelelő C-vitamin volt. Igen, de ugye főnök nincs otthon, cincognak az egerek, és nem kapták meg a nyúltát mellé a zöld kiegészítést. Egy hét múlva, hogy hazajöttem, már félreállt szegényeknek a foguk olyan skorbutjuk volt. Alig lehetett őket gyorsan injekciókkal kigyógyítani. Tehát erre nagyon kell figyelnünk, és akkor összeállítottam, és itt tudnám ajánlani, aki még több összetevőre kíváncsi, ezt a humán táplálék táblázatot, amiben benne vannak a C-vitamin tartalmak, de én nem azt adtam meg, hanem már azt, hogy ezt a minimum igényt, és én egy 10 mg-ot adtam minimum igényként, tehát az az 5 mg, az csak arra jó, hogy ne legyen skorbot. 10 mg a minimum igény egy fölnőtt egészséges állatnak, 35 pedig egy vemesnek és egy szoptatónak. Inkább negatív példaként hoztam föl az almát, hogy 200 g almát kéne megetetni ehhez a minimum igényhez. Mert sokan azt hiszik, hogy azért, mert az almára azt mondjuk, hogy egy alma naponta ugye távol tartja az orvost, ez igaz. Tehát nagyon jó az alma a rost tartalma miatt, a másodlagos növényi anyagok miatt, stb. stb. De mint C-vitamin forrás gyakorlatilag nem jön számításba. Tehát ezt, ezt szeretném leszögezni, és akkor két kedvencemmel, a Skinnyvel és a Boldvinnal köszönöm meg a figyelmet.